Yo les schmuppers, c'est Vinu. Aujourd'hui, on se fait un petit 1cc à la cool sur coton 100%, sorti en 1994 au Japon sur Super Famicom. Il est très longtemps resté exclu au Japon et à cette plateforme, jusqu'aux très récentes ressorties sur PS4 et Switch, que l'on a en physique avec Strict Limited ou au Japon avec Amazon Japon. Ils ont aussi ressorti des cartouches que ce soit sur Super Famicom avec Amazon Japon ou alors en version euh, américaine ou européenne sur Strict Limited. Donc ça c'est plutôt cool. Le jeu, euh, comme je disais, c'est une exclu Super Famicom à la base. Ils ont un petit peu repris euh, le principe du premier, mais en beaucoup plus facile en fait, euh, limite euh, enfantin. Donc on le voit, c'est très coloré, c'est très beau. Et vous verrez qu'il n'y a vraiment pas de difficulté. À part le dernier boss, mais bon, on a beaucoup d'outils contre ça. Il y a beaucoup de bombes, il y a beaucoup de vie en plus. C'est vraiment très chill, très tranquille. C'est pour moi parfait pour commencer la série des cotons. Donc comme on l'a vu au tout début, on peut choisir un peu à la gradus, en fait, entre quatre types d'armement. Moi, j'ai pris le numéro 4, qui est pour moi la meilleure des combinaisons, car on a à la fois la barrière, que j'ai actuellement et qui permet d'absorber une balle, ainsi que le dragon de feu qui est l'attaque la plus puissante. Donc avec ça on est bien et c'est ce que je vous conseille de prendre aussi. Pour switcher de l'un à l'autre, on utilise les boutons L et R de la manette. Donc on voit en bas à droite là que j'ai les deux. Actuellement je suis sur la barrière. Mais on voit tout à gauche il y a le dragon de feu. Et au milieu c'est une autre attaque à base de bulles qui est pourrie. Donc on va jamais s'en servir. Et on voit aussi que ça change nos formations. Les formations dans ce jeu c'est les, les petites fées là qu'on peut avoir jusqu'à maximum 3. Vous pouvez les avoir droite pour avoir un tir qui fait plus de dégâts en ligne droite ou comme ici, Epars, euh, qui je trouvais bien dans ce jeu parce qu'il y a beaucoup d'ennemis un peu partout. Sur cette run, je vais en rester en bouclier tout du long, en mode super défensif. Sachez que vous pouvez aussi utiliser le dragon de feu parfois, c'est notamment utile contre certains boss. Ici, au passage, on va avoir une vie cachée. Niveau des boutons, c'est très simple, on a un tir de base en auto-fire. On peut aussi charger le tir et lancer ses faits vers l'avant. Je trouve que ça sert à rien, moi je m'en suis pas du tout servi. On a donc aussi le tir spécial, et c'est à peu près tout. On ramasse des cristaux là qui sont orange ou rouge en fait quand on tire dessus. Les rouges rapportent plus de points et en fait ça va upgrader votre cadence de tir. On voit la barre d'XP bleue là en bas jusqu'à atteindre un maximum. Et à chaque fois que vous mourrez, vous allez perdre de la puissance. En vrai, il vaut mieux pas trop mourir. Parce que si vous mourrez une fois, encore ça va. Mais au bout d'un moment, vous n'allez plus avoir assez de puissance. Et sur certains boss, c'est embêtant car ils sont assez tanky. À la fin des niveaux, comme dans tous les cotons, c'est tea time. C'est-à-dire qu'on va chercher les tasses de thé. Sauf que je vois tout le monde faire l'erreur, mais dans les cotons, il ne faut pas ramasser les tasses de thé. On a un bonus bien plus gros, on ne les ramasse pas. Sauf que là, dès le début, il euh, y en a une qui m'a touché, donc j'ai été obligé de ramasser par la suite. Mais si vous pouvez, vraiment esquivez les il ne faut en ramasser aucune. Et je crois qu'on a 35 000 de bonus. J'ai que 7 000, euh, voilà, vous allez avoir 7 ou 8 000, euh, mais jamais 35 000. On va déjà arriver au deuxième niveau. Entre les stages, il y a toujours des petites cutscenes mignonnes que là j'ai passé parce que d'une part c'est en japonais et que le run est déjà assez long comme ça. Donc pour les premiers niveaux, il n'y a vraiment aucune de chez aucune difficulté. La musique est vraiment sympa, je trouve. Ça suit exactement le délire. Super mignon, kawaii, très coloré. La Super Famicom fait vraiment des merveilles. Il n'y a pas trop de ralentissement dans le jeu, à part 2-3 endroits où c'est vraiment dense en ennemi. Avec les petites cascades là, c'est super joli. On a 4 vies là, pareil on a quand même pas mal de vies au fur et à mesure des niveaux. Et on voit que j'ai 6 euh, tirs secondaires que je vais garder principalement pour des boucliers. D'ailleurs je pense que c'est pas mal si vous avez des enfants pour les introduire au shoot them up. Ce coton 100% fera totalement l'affaire. Je pense qu'ils vont aimer le côté très coloré, avec des monstres marrants et mignons. Chaque niveau, il y a un mid-boss et un boss. 
Donc là, ce mid-boss, on se met juste au milieu et on bourre. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Et on est reparti. J'ai regardé quelques reviews de ce coton avant de faire la vidéo, histoire de voir un peu ce que tout le monde en pensait. Il ah, y a des trucs, des fois, je vous jure, <rire> les mecs ils disent « Ouais, c'est trop facile ». A chaque fois, soit les shmups c'est trop dur ou c'est trop facile. C'est fou, les gars ils disent Ouais, jouer à Coton 2 plutôt. Putain, merci, mais non, merci quoi. Coton 2, pour moi, c'est le pire des cotons. Et en plus, euh, bon, le portage de City Connection, c'est pas fou quoi, surtout sur Switch. Les versions PS4 et Switch de ce jeu, ils ont rajouté euh, des petits rewind, des petits effets euh, CRT et tout ça. Bon, c'est gadget, mais. Euh, mais bon. C'est pas mal. Le jeu n'est pas très cher, je crois, en démat. Mais c'est cool de se faire un petit shmup comme ça, la facile, de temps en temps. Ça permet de décompresser <rire> après le boulot. Toucher les, les rebords de l'écran ne vous fera pas mourir, donc vous pouvez y aller. On a atteint le boss, qui est une sorte de, de bonhomme de neige avec une batte de baseball. Donc il faut essayer de tuer euh, ce qui vous envoie euh, directement. Donc sa première phase est vraiment extrêmement simple. Ensuite, voilà, il va essayer de vous foncer dessus. Bon là, il est directement mort. Normalement, il vous fonce dessus une fois. Puis une deuxième fois, il saute au-dessus de vous et là, vous devez passer en bas. Alors les tea time là, c'est une catastrophe sur cette run. Je sais même pas si j'en ai réussi un. Là, j'étais chaud. Et voilà, j'ai fini par en prendre un. En fait, le problème, c'est que j'ai mon bouclier. Et que le bouclier, c'est sympa, ça vous permet d'absorber une balle. Mais ça rend votre hitbox plus grosse. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à attraper le thé. Je pense que ce que j'aurais dû faire, c'est de ne pas mettre le bouclier... Au moins sur les deux premiers niveaux, car je vais pas me faire toucher. Comme ça, ça m'aurait permis de prendre les bonus beaucoup plus facilement. Bon, la prochaine fois peut-être. Voilà, le niveau 3 est pas beaucoup plus dur, euh, honnêtement. Les petites fées là qu'on a en option, on peut en avoir que 3 maximum. Et on les, on les perd quand on meurt. Je crois que 6 c'est le max de, de shots secondaires. C'est dommage, je les utilise pas, mais je devrais, je pense. Au moins sur les boss là. Le truc c'est que certains boss en fait ils sont pas très difficiles, mais ils sont très tanky. Ça dépend, il y en a qui sont très tanky et d'autres pas vraiment. C'est un jeu où la mort n'est pas très pénalisante. Mais quand même, vaut mieux pas mourir deux fois d'affilée parce que sinon euh, on va manquer de puissance. Et ce qui va rendre certains boss beaucoup plus difficiles que, que si on était puissance maximale. Parce qu'on va pas avoir le temps de, de détruire des ZAD par exemple, alors que ça n'aurait posé aucun problème à puissance maximale. Donc là, le petit mid-boss, faut se mettre sur la gauche quand il tombe. Ensuite, il va sortir deux petits trucs là de sa main et ça va, c'est assez lent, il faut juste les esquiver. Et on s'en est déjà débarrassé. Je crois qu'on s'est pas encore fait toucher. Les arrière-plans sont quand même assez variés. Hein. Après, les ennemis en eux-mêmes, il n'y en a pas des tonnes et des tonnes. Hein. J'ai encore pris un power-up, je suis toujours pas à puissance max. Là, ce petit lion, là, c'est le seul ennemi euh, que j'ai vu qu'une fois dans le jeu. Je 
pas si ça a une signification particulière. Mais ouais. Ah vraiment, il n'y a rien à dire quoi. Faut juste balayer et voilà, il n'y a plus personne. Hein. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais il y a un, un tir secondaire en fait qui envoie euh, une balle euh, au sol. Qui est euh, assez utile euh, à certains moments. Là, voilà, là, je l'utilise. Je crois que là, on est à puissance maximale. Et nous voici au boss euh, du troisième niveau. Si les comptes sont bons. Donc là c'est une sorte de serpent voilà, qui va aller à droite, à gauche ou au milieu. Et il suffit de le bourrer quoi. <rire> et s'il est à gauche, il faut juste décaler et voilà. C'est tout. Il me semble qu'il n'y a même pas de seconde phase. Ah, je bourre comme un abruti. Ah si, il a une seconde phase. Vous bourrez jusqu'à ce qu'il vous fonce dessus et vous avez un safe spot en bas à gauche. Comme je fais là et voilà c'est finito là je vais encore faire le, le tea time <rire> et je vais encore me planter putain c'est vraiment l'épique fail le tea time sur cette run je d'ailleurs euh, j'ai fait c'est ma troisième run que j'ai fait euh, je l'ai once ici au bout de, de trois runs <rire> évidemment sur mes runs précédentes j'ai réussi à faire le tea time et celle où je passe le one ici non bon ça voilà ça arrive à chaque fois Bon, le scénario, comme ça en japonais, euh, j'ai pas vraiment fait, fait attention. Mais euh, j'imagine que c'est un peu comme tous les cotons, quoi. Elle veut euh, récupérer ses willow, hein, ses bonbons qu'elle adore. Et du coup, euh, la fée euh, Silk va essayer de la, la manipuler, j'imagine. Là, on a des archers euh, qui sont assez résistants. Euh, sur lesquels j'utilise l'attaque euh, secondaire euh, qui va vers le bas. J'utilise pas mal en fait hein, au final. C'est assez utile dans ces, ce genre de situation. Pouvoir taper à la fois en dessous, continuer avec le tir principal sur les ennemis euh, qui vous arrivent de face. Mais bon après le jeu essaye pas vraiment de vous piéger. Hein. Il va vraiment je crois très peu de fois y avoir des ennemis qui vous arrivent euh, par derrière. D'ailleurs ça peut être un, un bon, voilà, comme je disais, pour les enfants ou pour débuter euh, tranquillement les shoot them up. Ce mid boss là par exemple il est super tanky. Faut juste éviter là les petites les, les deux pics là. Donc à chaque fois je me décale un peu et je le bourre et voilà. Et ça va durer 5 minutes. Voilà, c'est très lent, on a le temps de voir quand est-ce qu'elles vont remonter de de l'eau voilà il va allonger son nez hein, faire pop un écureuil je reste juste là et je bois ensuite il refait la même chose là, on voit que j'ai 8 tirs secondaires ça commence à être pas mal, normalement on est bien, surtout avec le bouclier. Après peut-être que je vais de le one life, hein, qui sait. Ah, ce boss est vraiment extrêmement long. <rire> C'est un mid boss en plus. À chaque fois il y a des petites animations sympas sur les boss et les mini boss. Les écureux qui tombent, ou les larves comme tout à l'heure qui sortent. Après avoir joué au jeu, il est possible que vous allez fredonner les musiques <rire> sous votre douche. 
Alors là, on a un nouvel ennemi. Il faut viser le, leur corps, en fait. Avec les têtes de citrouille, là. Parce que je crois que leur, leur tête est invincible. ennemi qui arrive par derrière mais c'est très rare c'est la partie du cimetière avec le boss qui peut peut-être paraître un tout petit peu glauque euh, <rire> pour un jeu adapté pour les enfants mais bon <rire> Donc là, on le bourre, ensuite elle va se diviser en plusieurs parties, voilà, déjà elle commence par lancer ses mains. C'est un petit peu tanky à la tête chercheuse, donc il faut juste faire le tour, voilà, ensuite elle va se, se diviser la tête puis le corps. Voilà, le corps va foncer dessus, donc j'essaie de l'esquiver. Pareil, la tête elle descend, mais euh, voilà, on voit la fumée en fait quand elle remonte. Il faut détruire les deux parties, donc là j'ai commencé par détruire le corps. Puis la tête, mais je crois même pas qu'elle lance des balles la tête. Ça va. Et voilà, elle va juste dans le sol et elle remonte, <rire> c'est tout. <rire> les musiques des boss sont cool. Hein. Et voilà, tea time. Vais-je réussir Non. <rire> c'est vraiment l'épique fail ça. <rire> c'est une catastrophe hein, les tea time. Hein. Non mais c'est parce que c'est le shield. Sans le shield, je réussis à chaque fois. Hein. <rire> Allez, prochain niveau. Là, le niveau 5, là, ça se corse. Là, on commence un peu à jouer. Là. Ah, je me suis fait toucher là. De suite, euh, j'ai rebalancé une barrière. Là, il faut faire attention aux... aux boules de feu là sur les côtés. La première, ça va, mais des fois, c'est un peu tricky. Et des fois, on les voit pas bien euh, dans le décor. Là, par exemple, le mec, il est assis dessus. Là, ça peut surprendre au... au tout début du niveau. Là, je choisis d'aller en haut. Voilà, c'est juste des petits timings à avoir, il n'y a rien de... rien de très compliqué non plus. Alors, le premier demi de boss du niveau 5, comme d'hab, en bourre et je crois qu'il va rien faire. À puissance max, là on le déboîte. Je monte un peu pour être sûr de, de casser les petits cailloux qui m'envoient. Et voilà, c'est déjà plié. Là on a 6 vies. 6 attaques secondaires. 6 attaques spéciales plutôt. Là, je passe en haut. Je sais pas si c'est mieux en haut ou en bas. Il y a quelques vies cachées aussi dans le jeu. Je sais, je pense pas les avoir toutes prises. Je crois que j'en ai prises deux sur la run. Si mes souvenirs sont bons. Voilà, là, dès que ça descend un peu, j'aime bien utiliser le, le tir euh, qui part en bas en cloche. J'ai failli me faire toucher là. Je 
Alors, eux, ils sont vraiment chiants. Ils sont tanky. Donc, euh, généralement, euh, pff, la plupart du temps, je les tue même pas. Parce que j'ai peur qu'ils me, <rire> qu me balancent leur laser, là. Parce que soit je les tue directement de front et ils meurent avant de pouvoir lancer leur laser. Soit c'est assez risqué de les prendre frontalement. Donc, euh, souvent, je les esquive. Alors, le boss du niveau 5 est un peu plus difficile. Mais bon, rien de, rien de très fou. Ah, déjà, il balance des sortes d'œufs en pierre là qui, qui font que rebondir, donc je les laisse tomber. Ensuite, il va vous foncer dessus. Et voilà, il a son attaque là avec trois faisceaux qui partent dans trois directions. Et il va répéter ça hein, tout le temps. Donc, quand il vous fonce dessus, voilà, vous montez et vous esquivez. Puis vous redescendez. Et c'est la boucle. Et voilà. Allez, tea time. Oh, j'ai pas le bouclier en plus là. Bah, je vais y arriver là, je sens. Allez, vas-y, petit. Vas-y, vas-y. Allez, allez, allez. Là, j'étais chaud là. Eh ben voilà, eh ben je l'ai fait. Je me souvenais plus que je l'avais fait en fait. <rire> Forcément sans le bouclier, c'est mais voilà. Et là vous l'avez, secret 37 500, qui est bien plus élevé que si vous ramassez même toutes les tasses de thé. Allez, niveau 6 dans l'eau. Ah oui, alors là, il s'est passé quelque chose avec le scoring, je gagnais des points. À un moment, j'ai pas compris. Je sais pas s'il si y a des gens qui connaissent bien le jeu et qui peuvent m'expliquer ce qui s'est passé. Vous allez voir, ça va arriver un petit peu après, là, euh, sur les hippocampes. Ça m'a fait un peu flipper d'ailleurs, j'ai cru que je perdais des vies. Ou... J'ai pas bien compris. Ça va arriver là, je crois, avec l'hippocampe derrière qui va me foncer dessus. Voilà, et là je ramasse des... Je sais pas pourquoi, là, voilà, il y a plein de sang qui, qui se mettent. Je sais pas à quoi c'est dû, si c'est dû aux bulles, euh, à l'hippocampe. Ça m'a fait scorer. Ça ralentit un poil, là, quand il y a du monde. La Super Famicom, elle aime pas trop. A chaque fois que je tue les ennemis, là, qui, qui libèrent des fées, euh, ça sert à rien parce que je suis déjà au max. Mid-boss, voilà, lui par exemple, si vous n'êtes pas à puissance maximale de tir, il est très très chiant. Déjà parce qu'il est très long. Et euh, il vous attire là vers vous, on le voit pas là, mais il y a du courant. Ben, vous restez juste en bas à gauche. <rire> Et vous bourrez. Là, cette deuxième phase là, avec des sortes de petits trucs là dans les bulles. Si vous n'êtes pas à puissance de max, ça c'est chaud parce que vous n'allez pas avoir le temps de les tuer et ils vont vous foncer dessus. Donc là, moi ça me pose pas de problème, mais la dernière session que j'ai faite, le, la partie avant ça, j'étais pas à max. J'ai beaucoup plus galéré. Alors que là, bon voilà, il <rire> n'y a aucune difficulté. Encore 5 boucliers d'avance. Et voilà. A plus le mid-boss. Et on est reparti. Là, j'ai réussi à le tuer avant qu'il fasse son laser. Je me suis fait toucher, pas trop compris comment, <rire> mais je me suis fait toucher. J'ai direct remis le shield. Là, c'est vraiment le bordel, ça rame. Je 
n'êtes pas dans une situation superbe là. Du coup, j'essaie de me mettre sur le côté et d'attendre. Voilà, là, il y en a deux. Je crois que voilà, je vois que je n'arriverai pas à les tuer. Ils m'ont touché. Je vais lui mettre un nouveau shield. D'ailleurs, j'ai mis du temps à comprendre qu'elle disait shield. <rire> Elle dit à chaque fois le nom des attaques. Voilà, pareil, il y en a deux. Je les tue pas. Je prends pas le risque de me mettre face à eux. Et je reste à droite de l'écran. Et voilà, je joue petit bras là, j'avoue. Entre le full shield <rire> et le fait de pas tuer certains ennemis. On va arriver au boss qui est plutôt cool. Sa deuxième phase est assez originale. Au milieu il y a un vortex, je crois qu'il nous attire un petit peu au milieu. Donc ben on le bourre. Hein. Comme d'hab. J'essaie de détruire les, les petites boules là à chaque fois qu'il m'envoie. Je crois que si on reste collé à gauche, je crois qu'il ne peut pas nous toucher. On va pas sembler. Ouais voilà, il ne me touche pas. Donc là, on va finir la première phase. Et ça, je trouve ça cool. C'est que le scrolling reprend sur la seconde phase. C'est assez rare dans les shoots. Même quand on bouge et on esquive les œufs là, <rire> il faut un petit peu ramer la, la Super Famicom. <rire> Beaucoup de sprites à l'écran, du coup ça, ça peine un peu. Mais c'est cool, hein, le, le scrolling là qui repart. Hein. La première fois on s'y attend pas. Bon par contre très très facile hein, ce boss. Il n'y a aucune difficulté. Et voilà, tea time. Allez, avec le bouclier, va-t-il le faire Oh là, je suis chaud, je suis chaud. Et non. <rire> voilà, 4400. Au lieu des 35 000, ou des 37 000, je sais plus. Et là, le dernier niveau qui est génial. Franchement c'est pas cool, la musique est trop bien, les reflets dans le miroir c'est super stylé, franchement ce niveau est trop trop bien. En plus là, enfin là ça envoie du bois, il y a plein d'ennemis. Encore un miroir, miroir un petit peu bizarre, <rire> on dirait comme un double maléfique dans le miroir. C'est quand même stylé pour la Super Famicom. A chaque fois que ça descend un peu là, je balance les attaques au sol. <rire> je le tue pas. Là, il y a beaucoup de monde. Ça ramouse. Putain, je kiffe là. Il est très court le dernier niveau. Le double maléfique. Let's go. On 
Il faut juste esquiver ses tirs. Essayer de ne pas rester en dessous d'elle pour, le... pour contrer ses tirs secondaires. Ce que je fais pas là. Et du coup, je me fais instantanément toucher. Je remets un bouclier. On en a encore 6. C'est bien là, ça speed et tout, c'est cool. Et voilà. Eh hey, mais j'ai peut-être le one life le jeu là. On n'a pas perdu une vie. Il nous reste encore 6 boucliers. Et il y a juste le tout dernier boss. Le dernier boss est beaucoup plus difficile que le reste. Il a deux phases. Sa première phase est ok. Et sa seconde est assez chaude. Et ça va être difficile de tout expliquer parce que ça ne dure pas longtemps. Donc la première phase, voilà, pas très dure. On, on la bourre, elle va balancer son bouclier. Là, il faut bien se mettre... Euh, je me suis fait toucher. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre les tirs, en fait. J'ai déjà battu la première phase. La deuxième phase, je l'oblige à se mettre au milieu parce que sinon, je me fais toucher. Là, je me refais toucher direct. Je suis dégoûté. Du coup, je perds une vie et il n'y a pas de one life. Là, elle vous fonce dessus. Euh, y a, elle a ça. Et ensuite, elle vous fonce dessus. Plus, ça fait des éclairs partout. Elle est assez dure. Euh, <rire> la dernière phase, euh, la meuf, elle est énervée. Quoi. Mais bon, ça va. On avait plein de vie en stock. C'est dommage que je ne l'ai pas one life. Je pense que là, sur le dernier boss, euh, j'aurais dû changer d'attaque secondaire et passer en dragon de feu et lui balancer euh, tous mes dragons de feu. Je pense qu'elle serait morte pratiquement instantanément. Il m'en restait encore 5. Je pense que c'était euh, la strat pour le one life. Mais bon, j'avais la, la flemme de refaire les 30 minutes de jeu. <rire> Juste pour ça. Bon, du coup... Euh... Ça reste un 1cc et pas un 1life. Dommage sur le dernier pattern. Et voilà. Ce qui conclut cette vidéo. Je ne vais pas vous laisser toute la, toute la story derrière et tout ça. Mais en tout cas, dites-moi si vous avez joué à ce coton 100% et ce que vous en avez pensé. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Et on se retrouve pour un prochain 1cc ou une prochaine review. Ciao les schmuppers